那个重逢的夜晚，由番茄小说网络冠名播出。指纹和 DNA 都具有唯一性。只要有一方只想苗苗，就会被列为重大嫌疑人。那也不能证明路苗杀人了呀 ，DNA 肯定是被人陷害的。而且你俩当时又跑了，整个海山就都觉得他嫌疑越来越大了。对，是跑了，但不是为了躲警察。那是。去哪儿了？我和你找云，被人诬陷了。说我们养桂玉的时候喂违禁药品，现在鱼都被查了。我叫不上，都来催债，我们只能出来躲两天了。那你不能丢下我们。我妈在吗？哎哎，苗苗，妈妈没事啊。现在海山肯定是不安全的，嗯，对对对，来吧，石瑶啊，带着你妹妹，我们在舟山等你们啊。那外婆呢？哎，你外婆你放心啊，那个我让李医生帮忙照顾了啊，我跟他说好了，我们也就出来几天，等风头过去就回去了啊。石瑶，那个那个，阿姨拜托你啊，你一定帮我照顾好妹妹啊。喂，爸。孩子举高点，等下声音叫叫出来，啊，把那声音逼出来。干嘛呢你们？哎，哎，王队，什么风把林给请过来了？这家小孩呢？我们也在找啊，别说小孩了，大人都跑了。跑了？嗯。什么情况？我,我也想知道啊，我欠着钱的嘛，莫名其妙就跑了。哎，王队，你下次找到人的时候，你通知一声呗。行了，你们都撤吧。可这情啊，没没没没，走走走走走，快点走走走走。哎，你好啊，呃，问你个事啊，呃，你看看，这个人你认不认识啊？这个人。他叫石伟强，走吧，见过吗？没见过这个人，怎么了？发生什么事？等一下，老苗，他欠我钱、啊，我去，我现在找不到人了。哎，那他儿子石瑶，你有没有听说过呀？石瑶啊，啊，这附近我就没见过，就是姓石的人。哎呦，受不了了，这俩人跑到哪里去了？他欠钱不还，你说太讨厌了。我得想想办法。老板，今天还出海吗？苗苗。走吧，这里是哪儿啊？上船再说，走。上
海吧，到点就走。我们自己出海吗？对。这艘船从哪里搞来的？朋友的。来。风太大了，我们先进去吧。这些是什么？呃，朋友让我帮忙送的鱼，正好。走吧。苗苗，那这是什么？苗苗，这事情先别管了，你当不知道，出了事情我兜着。我不走了。苗苗，我们现在去找他们，跟他们一起躲着。有什么意义呢？你不是一直想离开这儿吗？我要的不是这种离开，而且你想过做这种事会有什么后果？你一旦出了这个码头，你人生就有污点。你以后的人生怎么办？我要光明正大的离开，而不是像现在这样。躲躲藏藏，还要靠走私的船。我们明明什么都没有做错事情发生的太突然，跑得仓促，也没想到后来会发生这么多事儿。谁是石瑶呀我的小院儿是你买的。刘雅雅的妈妈真是害人不浅。当年她女儿死了以后，她三番五次来浴室里闹，说我们包庇路苗。那风言风语久了，那条街上很多人连店都开不下去。我听说，你们违禁药品喂鱼的事情。也是刘雅雅她妈妈举报的，所以就因为她信了这些流言蜚语，就觉得陆苗也是第二凶手。或许从刘雅雅爸爸的事情开始，他就一直对苗苗怀恨在心。要是我当时坚决带苗苗离开，就不会发生后面那些事儿。汪队，站住！站住！哎，到那边！站住！站住！站住！站住！哎，汪队，你们干嘛？哎，汪队，他们父母欠我们钱，他们父母欠你们钱，你们找他们父母啊？找他们有什么用？这不是。找不到他们吗？找不到就犯法、啊。行了，赶紧走吧。这次算你们走运，我们走。站住！你们俩，跟我来。
，比如说你们俩又没犯什么事儿，整天瞎跑什么？警察是不会冤枉任何一个人的。我们也不是为了躲你。你们父母呢？你不是一直在找我吗？我配合你调查，走吧。吃饭了吗？去里边点点，吃完再说。谢谢啊。嗯、吃啊，怎么不吃啊？上次跟你们见面的时候呢，陆苗确实有这么大嫌疑，但是呢，后来又有了新的证据，本身这件事呢也是漏洞百出，事实证明，陆苗是无辜的，但是，作为本案的重要的目击证人，有些问题，我们还是要找你了解一下。这回明白了吧？嗯、哦，明明白。是吧？哎。哎，咱们一会儿去哪？你想去哪，我们就去哪。我帮你。好了没有？马上找好。好了。等我一下。像不像床单上那杀人犯？嗯，很像。听了半天了，实在是听不下去了。有些事情、啊、我必须要告诉你。不是，等会儿，石瑶，你把汪队喊过来，你什么意思呀、啊？你是把我们当成第二个凶手吗？根本就没有第二个凶手。这个案子三年前就已经定案了，凶手只有一个人。就是那个水族店的老板，而且这个人，他还试图伪造证据迷惑我们。这些你们不是都知道吗？就只是这样吧。就是这样，这就是真相。之前不是有物件说，有另外一个人指纹吗？那是刘雅雅妈妈的。刘雅雅呢，背着家里在夜场打工，她妈妈看她早出晚归呢，就翻看了她的行李。所以说，指纹是他妈妈留下的。事情不可能这么简单。如果没有第二个凶手，那他凭什么那么对他？石瑶，你冷静一点，你听王队说完。你的心情我能理解，但是阿瑶，你知道在海山办案最大的难处是什么吗？海山流动人口小，时间久了呢。
对彼此都有了看法。人们总是愿意相信那些惊叹的离奇的谈资，当那些谈资被不断提及的时候，就会变成牢不可破的谣言。至于第二个凶手的传言，我也听说过，但那只是谣言。谣言，就因为谣言，那我们付出的代价会不会太大？我们就像过街老鼠一样被人驱赶。你确实跟我说，只是因为谣言，就只是因为谣言。谣言的威力不止这些，甚至。还可以杀人。那既然这样，刘雅雅的妈妈在找什么？刘雅雅的案子在结案的时候，她的妈妈就已经知道真相了。或许是因为怨气难消，不愿意相信事实吧。你咋不给相信就敢毁掉我们吗？阿瑶，你冷静点。刚才我听了这么多，我只想说一句话：你说的所谓的那些证据根本就不成立。没有第二个凶手，就是没有第二个凶手。那陆淼，陆淼他他怎么死的相识浮光，月动在白纸。莫求的书，摇曳影子。海面之上，云层是心知。莫知水鸟，等青石。我望向你。想看着你，从你讲起一朵花的前世。我可曾告诉你，不爱这白情话胜过稀释。现在就约定下个春日，牵着彼此去山海几世。怕时间太迟，想这春才一少纵其事。